Okay, so today we are going to start with decision making under risk and in decision making under risk we are going to do a problem related to cost. In the last class you have learned how to construct the payoff table, calculation of expected payoff table. Expected payoff table ke baad aapne sikha hai expected monetary value, expected monetary value ke baad expected opportunity loss and expected value with perfect information. Now in today's class we are going to start with the calculation of decision making under risk using only the costs. So in today's class the problem is that you have two types of costs given. है. Number one, storage cost which is called carrying cost and the other shortage cost. तो आज की क्लास में कोई प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस या सेल्स के फैक्टर गिवन नहीं है यू आर जस्ट गिवन द वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट तब लगेगा व्हेनेवर डिमांड इज लेस देन सप्लाई जब आपके पास कोई यूनिट्स बच जाएंगी तो आपको उन यूनिट्स को स्टोर करना पड़ेगा और उसके ऊपर स्टोरेज कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹30 सो so, नंबर 1 वी आर गिवन कैरिंग कॉस्ट that is rupees 30 per unit secondly we are given shortage cost shortage cost is rupees 70 shortage tab hoga whenever demand is more than supply or stock jab bhi demand zyada hoga supply se tab to lagega shortage aur shortage cost kitna diya hua hai question mein 70 rupees to ek to ye yaad rakhna hai ki firstly you are given carrying cost carrying cost this ka dusra naam hai storage cost that is 30 rupees per unit secondly you are given shortage cost aur shortage ka hota hai whenever demand is more than supply demand is zyada stock hai kam to aapke paas shortage hogi aur us shortage ke upar jo cost lag rahi hai question mein wo de rakhi hai rupees 70 per unit to aaj ki class mein keval hamare paas cost given hai नंबर 1 कैरिंग और स्टोरेज नंबर 2 शॉर्टेज तो जब केवल कॉस्ट गिवन होंगी तब आप वहां पर पे ऑफ टेबल नहीं बनाते हैं पे ऑफ टेबल का बनता है जब सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस जैसे फैक्टर्स गिवन होते हैं जब आपके पास केवल कॉस्ट आ रही होंगी तो आप उस केस में बनाते हैं टेबल उसका नाम है कॉस्ट टेबल वी विल नॉट बी कंस्ट्रक्टिंग पे ऑफ टेबल इंस्टेड we will be constructing cost table when we are given with only the cost data so jab bhi hamare paas table costs aayengi to aap pay off table nahi banayenge aap wahan par kaun sa table banayenge cost table format wohi rahegi same to same jo pay off table mein banayi thi aapne format will be the first column will be states of nature aur states of nature ka example hai demand then we will have this column for probability and then courses of action which is indicating the alternatives or strategies or uska example hota hai kitna amount of stock kar rahe so demand hume given hai 0 se lekar 6 6 tak yes. uske baad probabilities probabilities bhi given hai hume वो है 0 0.01 0.06 0.25 0.30 0.20 0.20 and 0.06 तो स्टेट्स ऑफ नेचर जो रिप्रेजेंट करती है डिमांड को वो आपको गिवन है 0 से लेकर 6 तक जितने आपके पास स्टेट्स ऑफ नेचर है सेम टू सेम उतने ही अज्यूम करेंगे आप कोर्सेस ऑफ एक्शन Either the courses of action will be given to you, नहीं given होंगे, तो जितने आपको states of nature दे रखे हैं, same to same उतना ही note करेंगे आप courses of action, इसका मतलब हमें इनी सभी कोई alternatives में से एक alternative select करना है, जो हमें minimum cost provide कर रहा होगा, तो अब pay off table की तरह से ही same format रहेगी इस table की जिसका नाम है cost table, कब बनाएंगे जब क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट सेलिंग प्राइस लॉस जैसा फैक्टर नहीं होगा सिर्फ आपके पास कॉस्ट होंगी जैसे कि इस क्वेश्चन में दो तरह की कॉस्ट है तो कैरिंग कॉस्ट और दूसरा शॉर्टेज कॉस्ट 
तो जब आपके पास कॉस्ट होंगी तब बनाएंगे आप कॉस्टेबल जब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस लॉसेस जैसे फैक्टर्स होंगे तब बनाया जाता है पे ऑफ टेबल राइट अब बनेगा कैसे सबसे पहली लोकेशन पे ध्यान देना ऊपर जीरो का तो है स्टॉक सामने डिमांड भी है जीरो की आपके पास जीरो कस्टमर भी डिमांड कर रहा है जीरो तो कॉस्ट क्या लगी वहां पर जीरो नेक्स्ट जीरो का स्टॉक सामने डिमांड है वन की आपके पास है जीरो कस्टमर डिमांड कर रहा है वन तो क्या होगा वन की शॉर्टेज हो गई एक यूनिट का शॉर्टेज कॉस्ट दे रखा है हमें सेवेंटी तो यहां पर कॉस्ट आ जाएगी सेवेंटी रुपीज इन केस जैसे नेक्स्ट देख रहे हैं आप जीरो का स्टॉक है और दो की डिमांड है इस पॉइंट पर ऊपर से पता लगता है स्टॉक कितना है सामने पता लग रही डिमांड है दो की जीरो का स्टॉक और दो की डिमांड तो दो का शॉर्टेज एक का शॉर्टेज था सेवेंटी दो का शॉर्टेज कितना हो जाएगा वन फोर्टी अगर आपके पास जीरो का स्टॉक के सामने तीन की डिमांड है तो तीन का शॉर्टेज एक का शॉर्टेज था सेवेंटी तो तीन का कितना हो जाएगा सेवेंटी के हिसाब से टू हंड्रेड टेन इन केस फोर अगर डिमांड कर रहा है हमारे पास तो जीरो है तो फोर अगर डिमांड कर रहा है तो फिर फोर का कितना हो जाएगा 280 क्योंकि चार का शॉर्टेज हो गया और एक यूनिट का शॉर्टेज है 70 चार यूनिट का शॉर्टेज कॉस्ट 4 70 इट विल बी इक्वल टू 280 नेक्स्ट फाइव का डिमांड है तो फाइव का शॉर्टेज 5 इंटू सेवेंटी थ्री फिफ्टी और अगर सिक्स डिमांड कर रहा है आपके पास ऊपर जीरो का स्टॉक है कुछ है ही नहीं हमारे पास तो अगर कस्टमर सिक्स डिमांड कर रहा है तो सिक्स यूनिट का शॉर्टेज हो जाएगा एक यूनिट का शॉर्टेज कॉस्ट है 70 तो 6 इंटू सेवेंटी क्या हो जाएगी वैल्यू इट विल बी इक्वल टू 420 नेक्स्ट कॉलम वन का स्टॉक और डिमांड है जीरो की आपके पास है वन यूनिट कस्टमर मांग रहा है जीरो तो क्या होगा वो वन यूनिट बच जाएगी उसको स्टोर करना पड़ेगा और उसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट लगेगी आपकी रुपीज पर यूनिट तो यहां पर कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट यानी कि स्टोरेज कॉस्ट एंड इट विल बी इक्वल टू रुपीज थर्टी तो अगर कोई यूनिट सेल नहीं होगी तो आपको उसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा और कैरिंग कॉस्ट कितना है थर्टी रुपीज नेक्स्ट वन का स्टॉक वन की डिमांड तो क्या होगा एक यूनिट आई आपके पास एक यूनिट कस्टमर ले गया तो यहां पर ना तो कोई कैरिंग कॉस्ट लगेगी और ना ही कोई शॉर्टेज कॉस्ट होगा राइट दिस इज द बेस्ट पोजिशन जहां पर एक का स्टॉक है और डिमांड भी एक की है तो एक थी आपके पास कस्टमर एक डिमांड करके ले गया ना कोई शॉर्टेज कॉस्ट आएगी और ना ही कोई कैरिंग कॉस्ट आएगी लेकिन अब नेक्स्ट पोजीशन पर एक का स्टॉक और कस्टमर डिमांड कर रहा है दो यूनिट राइट आपके पास है एक कस्टमर मांग रहा है दो तो दो में से एक तो गई राइट अब एक यूनिट की हो जाएगी शॉर्टेज एक की शॉर्टेज हो गई सेवेंटी राइट right, ये चीज आई समझ में सभी को ध्यान दीजिएगा इस पोजीशन पर आपके पास तो यूनिट थी एक कस्टमर आए दो दो में से एक को तो दे दी लेकिन एक को नहीं दे पाया तो क्या होगा एक का शॉर्टेज हो जाएगा और एक का शॉर्टेज कॉस्ट है सेवेंटी इन केस अगर डिमांड है तीन की आपके पास देने के लिए केवल एक है तीन में से एक गया दो का शॉर्टेज वन अगर चार डिमांड है हमारे पास देने के लिए केवल एक है एक को दे दी लेकिन तीन की शॉर्टेज 210 फाइव का डिमांड है अगर उनमें से एक गया तो शॉर्टेज क्या हो जाएगा फोर यूनिट्स का फोर इंटू सेवेंटी विल बी इक्वल टू टू और लास्टली अगर छ का डिमांड है और आपके पास एक ही है तो क्या होगा छ में से एक तो कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी पांच की शॉर्टेज हो जाएगी एक का शॉर्टेज था सेवेंटी फाइव इंटू सेवेंटी क्या होगा 350 एक और कॉलम सिखाते हैं फिर आप लोग खुद बनाएंगे नेक्स्ट दो का स्टॉक कस्टमर डिमांड कर रहा है जीरो आपके पास है दो कस्टमर कह रहा है उसको कुछ नहीं चाहिए तो क्या होगा दो नो यूनिट बच जाएंगी एक का कैरिंग कॉस्ट था थर्टी तो दो का कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा सिक्सटी अब यहां पर दो का स्टॉक है कस्टमर डिमांड कर रहा है केवल एक आपके पास दो कस्टमर कह रहा है मुझे तो केवल एक चाहिए तो आपने दो में से एक को तो दे दी एक यूनिट रह गई जो रह गई उसके ऊपर क्या होगा 
कैरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा थर्टी आई रिपीट यहां पर दो का स्टॉक था डिमांड थी केवल एक की तो आपके पास दो यूनिट कस्टमर मांग रहा है एक तो दो में से एक को तो दे दी अब दो यूनिट थी उनमें से एक तो गई तो आपके पास कितनी बची एक और एक पर क्या लगेगी फिर कैरिंग कॉस्ट और वो कितनी है थर्टी रुपीज नेक्स्ट पोजिशन दो का स्टॉक और दो की डिमांड आपके पास है दो कस्टमर आया वो कह रहा है मुझे दो यूनिट चाहिए तो क्या होगा पूरे दो यूनिट गए तो आपके पास ना तो कोई शॉर्टेज कॉस्ट आएगी और ना ही कोई कैरिंग कॉस्ट आएगी राइट तो दिस इज द बेस्ट पोजीशन जहां पर स्टॉक जितना और डिमांड भी उतनी है तो फिर तो कॉस्ट नहीं लगेगी कॉस्ट कब लगेगी देखो आगे दो का स्टॉक अब कस्टमर डिमांड कर रहा है तीन की आपके पास है दो कस्टमर मांग रहा है तीन यूनिट तो क्या करेंगे आप दो यूनिट तो आपने दे दी लेकिन वो तीन मांग रहा था तो एक की शॉर्टेज एक की शॉर्टेज सेवेंटी यहां पे अगर वो चार मांग रहा है आपके पास दो ही हैं तो क्या होगा दो का शॉर्टेज वन फोर्टी हो गया अगर वो पांच यूनिट मांग रहा है आपके पास दो है तो तीन का शॉर्टेज तीन का शॉर्टेज टू अगर वो छह मांग रहा है आपके पास देने के लिए केवल दो है राइट right? तो फिर क्या होगा चार का शॉर्टेज हो जाएगा और चार का शॉर्टेज सेवेंटी के हिसाब से क्या आ जाएगी वैल्यू टू हंड्रेड एंड एट्टी क्या बना सकते हैं इसके बाद टेबल राइट right? पूरा टेबल बनाइएगा फिर चेक करते हैं आपकी वैल्यूज को काइंडली कंस्ट्रक्ट द टेबल फर्दर देन वी आर गोइंग टू चेक ईच एंड एवरी वैल्यू मीन वाइज जिन्होंने बनाया है नेक्स्ट इस कॉलम में क्या वैल्यू आई तीन का स्टॉक डिमांड है जीरो की तीन यूनिट बच गई एक का कैरिंग कॉस्ट था थर्टी तीन का कैरिंग कॉस्ट होगा नाइनटी एक यूनिट को स्टोर करने की कीमत है थर्टी रुपीज तो तीन यूनिट आपके पास की तीनों बच गई तीन का होगा नाइनटी नेक्स्ट तीन थी कस्टमर एक ले गया दो रह गई दो का कितना होगा सिक्सटी यहाँ पर दो गई तो एक बची एक का कितना हो गया थर्टी अब यहाँ तीन का स्टॉक तीन की डिमांड जीरो तो यहां तक तो कोई भी आपके पास शॉर्टेज कॉस्ट नहीं हुई शॉर्टेज कब होगी वेन एवर डिमांड इज मोर देन सप्लाई अब यहाँ डिमांड ज्यादा हो गई तो डिमांड थी चार आपके पास देने को है तीन तो क्या होगा एक का शॉर्टेज एक एक्स्ट्रा डिमांड आ गई पांच यूनिट कस्टमर डिमांड कर रहा है आपके पास तीन है तो दो का शॉर्टेज 140 और छ में अगर आपके पास तीन ही है तीन का शॉर्टेज 210 हंड्रेड टेन राइट बनाइएगा इसको फर्दर फिर और चेक करते हैं तीन ही कॉलम रह गए अब तो नेक्स्ट बनाया किसी स्टूडेंट ने क्या वैल्यूज आ रही है फोर में 120 120 90 60 30 सेवेंटी एंड वन फोर्टी चार यूनिट थी कस्टमर छह मांग रहा था तो आपके पास दो की शॉर्टेज दो की शॉर्टेज क्या होगी सेवेंटी के हिसाब से वन फोर्टी नेक्स्ट कॉलम वन ट्वेंटी नाइनटी सिक्सटी और सेवेंटी आपके पास पांच कस्टमर छह मांग रहे हैं तो एक यूनिट का शॉर्टेज एक का शॉर्टेज हो गया सेवेंटी अब यहाँ पर उसके पास छह यूनिट का स्टॉक है मैक्सिमम डिमांड भी छह की है तो यहाँ पर तो उसको शॉर्टेज होगा नहीं बस जो यूनिट उसके पास रहती जाएंगी उनके ऊपर कैरिंग कॉस्ट लगता जाएगा कितना आ जाएगा वन एटी वन ट्वेंटी थर्टी और जीरो तो ये टेबल नोट कर लीजिएगा ये था कॉस्ट टेबल कॉस्ट टेबल कब बनाएंगे आप जब आपके पास केवल कॉस्ट होंगी तो जब केवल कॉस्ट आ जाए तब आप बनाते हैं वहां पर कॉस्ट टेबल जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक तो कैरिंग कॉस्ट और एक शॉर्टेज कॉस्ट तो जब भी कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट जैसे फैक्टर्स दे रखे हो तब आप कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट टेबल और पे ऑफ टेबल कब बनता है जब हमारे पास होंगे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस लॉस जैसे फैक्टर्स तब हम बनाते हैं वहां पर पे ऑफ टेबल अब कॉस्ट टेबल तो बन गया कॉस्ट टेबल से एक नया टेबल बनाएंगे आप उस टेबल का हेडिंग होगा 
expected cost table. So we are going to construct table number two. और ये second table कौन सा बनाएंगे आप? इसका नाम होगा expected cost table. अब ये expected cost table कैसे बनेगा? जो हमारे पास cost आई हैं, उनको उनके सामने वाली probability से multiply कर दीजिएगा. और मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे कॉलम का टोटल करना है टोटल करने के बाद जिसका भी टोटल सबसे कम होगा वो स्ट्रेटेजी आपकी सेलेक्ट होगी आई रिपीट टेबल नंबर टू बनाएंगे अब हम इन वैल्यूज को इनके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और पूरे कॉलम का टोटल करना है करो सबसे पहले जीरो को पॉइंट जीरो वन से किया जीरो ही आ जाएगा नेक्स्ट 70 को उसके सामने वाले 0.06 से करेंगे फॉर्मेट सेम रहेगी बस अब ये वैल्यूज चेंज होती जाएंगी तो आपको इन वैल्यूज को इनके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से इंटू करना है तो करो 70 को 0.06 से 70 इंटू पॉइंट जीरो सिक्स हाउ मच फोर पॉइंट टू वन फोर्टी को पॉइंट टू फाइव से कीजिएगा वन फोर्टी इंटू पॉइंट टू फाइव थर्टी फाइव 210 को 0.3 से कीजिएगा ये हो जाएगा 63 280 को उसके सामने वाले 0.22 से मल्टीप्लाई करिएगा 280 को 0.6 60 1.6 350 को 0.1 से कर दिया 35 और 420 को 0.06 से मल्टीप्लाई किया 420 into 0.06 25.2 और फिर इस पूरे कॉलम का टोटल कर देंगे तो हमारे पास आएंगी एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स पूरे की पूरे कॉलम का टोटल कर दिया जाएगा then we are going to get the value of expected cost तो मैं टोटल कीजिएगा और बताइए क्या आ रहा है zero th zero strategy का आंसर वैल्यूज को सबका टोटल कीजिए 224 224 ये तो आ रहा है जीरो स्ट्रेटजी का इसी तरह से अब 30 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है जीरो को 0.06 से जो वैल्यूज आई हैं उनको उनके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से इंटू करना है और ऐड करते जाना है ऐड करने के बाद जिसका भी टोटल सबसे कम होगा बस वो स्ट्रेटजी हमारी सेलेक्ट होगी तो कीजिए एक बार थर्टी को पॉइंट से 30 to 0.01 3 3 या 0.3 30 को 0.01 से किया 0.3 0.06 से किया 0 ही रहेगा 70 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया 70 to 0.25 17.5 140 को 0.3 से किया 140 to 0.3 शायद 42 आ जाएगा ये तो 210 को करिए 0.22 से 210 मल्टीप्लाइड बाय 30 46.2 46.2 को 0.1 से किया 28 आ गया 350 को 0.06 से किया मल्टीप्लाइ 350 into 0.06 21 Now, let's see how much the total is going to be going to be 0.3 plus 0.3 17.5 plus 42 plus 48 क्या इसी तरह से सारी वैल्यूज को उनके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से इंटू कर सकते हैं करिए एक फिर चेक करते हैं आंसर साहब इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिएगा एक बार और फिर आपकी वैल्यूज को वेरीफाई करते हैं अरे अब 
इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिएगा और ऐड करके देखो कि आपका आंसर कितना आ रहा है टोटल सबने चेक कीजिएगा सबसे पहली वैल्यू है पॉइंट थ्री सेवनटीन पॉइंट फाइव फोर्टी टू फोर्टी सिक्स पॉइंट टू ट्वेंटी एट और ट्वेंटी वन इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिएगा ओके ये वैल्यू आ रही है 155 नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम का टोटल को 92 और 84 इन सारी वैल्यूज का टोटल किया मतलब जो हमारे पास वैल्यूज आई थी प्रोबेबिलिटी से इंटू करने के बाद उन सबका टोटल कर देंगे आप और जिसका भी टोटल मिनिमम होगा वो ही सेलेक्ट होगा तो इन सब में से टोटल मिनिमम किसका है 46. 46. तो इसी आंसर को सेलेक्ट करेंगे आप और लिख लीजिए इसका कंक्लूजन राइट ऑन द कंक्लूजन फॉर इट सिंस द एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज मिनिमम सिंस द एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज मिनिमम इन फोर्थ स्ट्रैटेजी सिंस द एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज मिनिमम इन फोर्थ स्ट्रैटेजी दे आर फोर द डिसीजन मेकर दे आर फोर द डिसीजन मेकर शुड सेलेक्ट दे आर फोर द डिसीजन मेकर शुड सेलेक्ट फोर्थ स्ट्रैटेजी दे आर फोर द डिसीजन मेकर शुड सेलेक्ट फोर्थ स्ट्रैटेजी तो आपने बताया कि यहां पर सबसे कम कॉस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ रही है उसकी 46 जो कि आ रही है फोर्थ स्ट्रेटेजी में इसीलिए डिसीजन मेकर को फोर्थ स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट कर लेना चाहिए